எல்லாருக்கும் வணக்கங்க நான் சிவசங்கரி மனநல ஆலோசகர் மற்றும் பிராண சிகிச்சையாளர் லைஃப் சென்டர் ராஜபாளையத்துலேருந்து மீண்டும் உங்கள் எல்லாரையும் இந்த யூடியூப் சேனல் மூலமாக சந்திக்கிறதுல ரொம்பவே சந்தோஷம் நம்மளோட சேனலில் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அதே மாதிரி எந்த ஒரு வீடியோ பார்த்தாலும் ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்க்க பழகிக்கோங்க அதுதான் நம்மளுடைய பொறுமை அப்படிங்கிற குணத்தை சைட் பை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து ஃப்ளார் சீரீஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு மலரை பற்றின விஷயம் கிடையாது ஓவராலாக மலர் மருத்துவத்தை பற்றின விஷயங்கள் ஏன்னா இப்போ கொஞ்சம் எல்லாருமே வீட்டில் இருக்கிறதால நிறைய பேர் வந்து நம்மளோட சேனல்ஸை வந்து பார்த்துட்ருக்குறாங்க அது அது ரிலேட்டடாக நிறையா கொஷின்ஸும் கேட்குறாங்க அதில் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு மலர் மருத்துவம்னு சொல்கிறீங்களே அப்போது வந்து நீங்கள் மலர் கொடுப்பீங்களா அப்போ அந்த மலரை சாப்பிட்டோம்னா எங்களோட வியாதி சரியாகுமா அப்படின்ட்டு ஒரு என்ன ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அவருக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஸோ இது மாதிரி எத்தனை பேர்த்துக்கு டவுட் இருக்குதுன்னு தெரில ஸோ இது ஒரு வீடியோவாக போட்டோம் அப்படின்னம்னா இது ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோவாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்பிக்கையில் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் அதே போல் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாங்க எனக்கு வந்து இந்த டி ஒரு பர்டிகுலர் டிசீஸ் எல்லாம் சொல்லி எனக்கு இந்த டிசீஸ் எல்லாம் இருக்குது உங்கள் மலர் மருத்துவத்தில் இதில் இதுக்கு வந்து தீர்வு உண்டா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நான் பேச போகிறது இந்த ரெண்டு விஷயத்தை பற்றி தான் அதாவது மலர் மருத்துவம் அப்படிங்கிறது வந்து நாங்கள் மலர் வந்து கொடுக்கறது கிடையாது இது வந்து மலர்களிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட மருந்து வகைகள் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அதாவது ஒரு மலருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு குணநலன்கள் இருக்குது அந்த குணநலன்களை வந்து ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணி அதை வந்து நமக்கு ஒரு மருந்து ஃபார்மில் கொடுக்குறாங்க அதனால் இதை வந்து மலர் மருந்துகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் பட் ஆக்சுவலாக இது வந்து மருந்து அப்படிங்கிற கேட்டகரிலேயே வராது இது வந்து உங்களுக்கு தீர்வு ரெமடின்னு தான் சொல்கிறாங்க இந்த மலர்களோட எக்ஸ்ட்ராக்ஸை எடுக்கிறதால நம்ம பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே போல் உங்களுக்கு வந்து மலர் மருந்துகளை பற்றி நான் வந்து புது நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோஸ் போட்டாச்சு ஸோ உங்களுக்கு நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதுக்கான லிங்க்ஸ் கொடுக்குறேன் ஆல்ரெடி மலர் மருத்துவத்தை பற்றி நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் ஸோ பிகினர்ஸாக இருக்கிறீங்க இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா அந்த லிங்க்கில் போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாகவே புரியும் அதே போல் எனக்கு வந்து சில பேர் ஒரு லாஸ்ட் வீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பிரெஸ்ட் கேன்சர் இருக்குது ஸோ அதுக்கு வந்து உங்கள் இதில் தீர்வு இருக்கா எனக்கு டயபெட்டிக் இருக்குது அதில் உங்களுக்கு தீர்வு இருக்கா அப்படி சொல்லி கேட்பாங்க மலர் மருந்து பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன டிசீஸ் வேணாலும் பேர் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா என்ன மாதிரியான வழிகளாக கூட இருந்துட்டு போட்டோம் அதை 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 பற்றி சிம்டம்ஸ் பற்றியோ இல்லை டிசீஸ் பற்றியோ நமக்கு இங்கே கவலை கிடையாது ஒரு டிசீஸ் வந்ததால் நீங்கள் மனதளவில் அதை எந்த மாதிரியெல்லாம் எதிர்கொள்கிறீங்க உங்களால் அந்த பிரச்சனையை ஏற்றுக்க முடிஞ்சதா இல்லை அதை நினச்சி நீங்கள் பயப்படுறீங்களா இல்லை இந்த பிரச்சனை வந்ததால் உங்களை நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் உங்களை புஷ் பண்ணி முன்னாடி எடுத்துகிட்டு போக முடியலையா இல்லை அந்த இடத்துலேயும் ஸ்தம்பிச்சு மைண்டு நின்றுச்சா அப்போது ஒரு வியாதி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துட்டாலோ இல்லை ஒரு சில பெயின்ஸ் உடம்புல இருக்கிறது நீங்களாக ஐடென்டிஃபை பண்ண ஃபிசிக்கலைஸ் ஆன ஒரு சில சிம்டம்ஸை வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து மனசுக்குள்ளே சில விஷயங்களை எடுத்துகிட்டு வருவீங்க அதை நான் அதன் மூலமாக உங்களுடைய எண்ணங்களில் சில மாற்றங்கள் இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா உங்களுடைய இமோஷன் வைஸ் நீங்கள் திங்க் பண்ணுறதாகட்டும் இல்லை அப்படின்னா எப்பயுமே ஒரு டிப்ரெஷனில் இல்லைன்னா எப்பயுமே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இல்லை ஒரு ஃபியரில் இப்படி நீங்கள் எதில் இருக்கிறீங்க அந்த இப்போ பயம்னு எடுத்துக்கிட்டால் பயத்துக்கு நிறைய ஃப்ளார் மெடிசன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் உங்களோட பயம் எதை சார்ந்தது அப்படிங்கிறது இருக்குது இதெல்லாம் பொறுத்து அந்த மனநிலைக்கு ஏற்ற மாதிரியும் இயல்பாகவே ஒரு நபர் வந்து முப்பத்தி எட்டு மலர் மருந்துகள் நம்ம சொல்கிறோம் அதில் ஒன்று மட்டும் மலர் கிடையாது அது வந்து ஒரு ஊற்றிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட நீர் சரிங்களா ஸோ அப்போது இந்த இதில் வந்து இந்த மல இந்த மரு மருந்துகளில் எதற்கு அந்த பர்டிகுலர் நபர் அந்த இண்டிவிஜுவல் அதுக்கு சொந்தக்காரர் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி உங்கள் அதுதான் உங்களுடைய மூல மருந்து அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதோடு சேர்த்து அன்னைக்கு அந்த பிரச்சனையில் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அப்போ அந்த பிரச்சனையிலேருந்து உங்களை வெளிக்கொண்டு வர போகிறது அன்னைக்கு இருக்கிற உங்கள் மைண்ட் செட்டுக்கு இதில் இந்த மித்த சொல்லியிருக்கக்கூடிய அந்த முப்பத்தி ஏழு மலர்களில் எது உங்களுக்கு உங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் தேவைப்படுது ஒரு மலரும் தேவைப்படலாம் ஒரு மலர் மலரும் தேவைப்படலாம் இல்லை காம்பினேஷனாக ரெண்டு மூணு மலர்களும் தேவைப்படலாம் அப்போது உங்களுடைய மூல மருந்து எது
முன்னாள் இராணுவ வீரர் சரிங்களா ஸோ அவர் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த மிலிட்ரியில் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு வந்த அந்த எக்ஸ் மிலிட்ரி மேன் எல்லாமே அந்த டைமும் டைமிங் கீப் அப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப மேக்ஸிமம் வந்து எல்லா நான் பார்த்து வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து டிப்பிக்கல் பீச் கேரக்டரில் தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிலிட்ரி ரூல் இத்தனை மணிக்குனா இத்தனை மணிக்கு பஞ்சுவாலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணணும் கிளென்லினஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் எல்லா விஷயத்தையும் ஆர்டராக இப்படி தான் நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவங்களும் பண்ணுவாங்க வீட்டில் இருக்கிற நபர்களையும் பண்ண வைப்பாங்க சில பேர் ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி அப்படி இல்லாட்டிலும் கமெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அப்போ இந்த கேஸ்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் அப்படி தான் அவர் வந்து டிபிக்கல் பீச் கேரக்டர் இப்போ இந்த டிபிக்கல் பீச் கேரக்டர் இவருக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டயபெட்டிக் மாறுறாரு ஸோ அந்த டைமில் அவருக்கு வந்து மனதளவில் வந்து ஏகப்பட்ட ஏன்னா அவர் வந்து பா பாடி வந்து ரொம்ப ஃபிட்டாக வச்சுருக்கேன்னு சொல்கிறாரு டெய்லி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேங்கிறாரு ஃபுட்டை நல்லா சூ பண்ணி சாப்பிடுவேன் ஃபுட்டில் ரொம்ப கண்ட்ரோல் இப்படி இவ்வளோ இருந்தும் என் நான் ஏன் டயபெட்டிக் ஆனேன் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் அவருக்கு ஸோ அப்போது ஒரு விஷயம் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு வந்து ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு கூடுறது வந்து நம்ம சாப்பாடு மட்டுமே காரணம் கிடையாது நம்ம உணவு பழக்கம் மட்டுமே காரணம் கிடையாது நம்ம நம்ம மனசு மேஜரான போர்ஷன் அந்த இடத்துல வகிக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம மறுக்க முடியாது நிறைய பேர் பார்த்துருப்பாங்க நான் ஃபுட் கண்ட்ரோல் இருக்குது நான் டயட் கண்ட்ரோலில் இருக்கேன் அப்புறம் நான் வந்து நிறைய வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன் வாக்கிங் போகிறேன் எல்லாமே நான் கண்ட்ரோலாக இருக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு வந்து சுகரோட லெவல் வந்து குறையிறதே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் வந்து மனதில் ஏற்படக்கூடிய சில ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இல்லை தொடர்ச்சி அவங்க ஒரு டிப்ரெஷனில் ட்ராவல் பண்ணும்போது கண்டிப்பான முறையில் ரத்தத்தில் அவங்களுடைய சர்க்கரையின் அளவு வந்து கட்டுக்குள் வராது இதே தான் அவருக்கும் நடந்தது ஸோ அப்போ என்ன நடந்து என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறதுக்கு முன்னாடி இப்போ இந்த நபர் இயல்பாகவே பீச் அப்படிங்கக்கூடிய மலருக்கு சொந்தக்கார் அது பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம் நெகட்டிவாக இருக்கலாம் அப்போ அவரோட மூல மருந்து வந்து பீச் அதை எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ டயபெட்டிக் இருக்கிறாரு அப்போ இந்த டயபெட்டிக் ஆனதுக்கு வந்து ரீசன் அவருக்கு வந்து தெரியல எதுக்காக நான் அப்படி ஆகிட்டேன் அப்போ வந்து அவர் தொடர்ச்சியாக என்ன பண்ணுறாருனாக்கா அவரோட கஷ்டத்தை வந்து சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாரு நான் இப்படி இருப்பேன் அப்படி இருப்பேன் பட் ஏன் எனக்கு சரியாக வரலை எதுக்காக இப்படி ஆகிடுச்சு ஸோ புலம்பல் கண்டினியூஸாக புலம்பல் இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல அவருக்கு ஹீத்தர் தேவைப்படுது உள்ளூரை இவ்வளோ நம்ம ஃபிட்டாக இருந்துமே நமக்கு வந்து டயபெட்டிக் ஆகிடுச்சு இன்னும் அடுத்தடுத்து என்னென்ன வியாதிகள் வர வாய்ப்பு இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஷின் மார்க்கு இந்த இடத்துல வந்து பீதி தான் அடைகிறார் இவர் அப்போது இந்த இடத்துல வந்து மிம்லஸாக ஆஸ்பேனோ ஒர்க் அவுட் ஆகலை ராக் ரோஸ்க்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிடும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம இந்த மாதிரி தான் இந்த கேஸை வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்போது இந்த பர்டிகுலர் டயபெட்டிக்கு நம்ம மெடிசின் கொடுக்கவே கிடையாது இவருடைய மனநிலைக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் மெடிசின் இங்கே வந்து ரெமடிஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்படி கொடுத்துட்டே இருக்கும்போது இந்த இடத்துல வந்து சில மாற்றங்கள் ஃப்யூச்சரில் வரும்போது எது புதுசாக சேர்க்க வேண்டியது இருக்கா இல்லை இருக்கிற ஆல்ரெடி ஒரு விஷயம் அதை அந்த விஷயத்த அவருக்குள்ளே அச்சீவ் பண்ணிடுச்சுன்னா அதை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இப்படித்தான் மலர் மருந்துகள் பரிந்துரைக்கப்படுதே தவிர்த்து உங்களோட இந்த வியாதிக்கு இதுதான் மலர் மருந்து அப்படின்னு கிடையவே கிடையாது இதை நான் பல வீடியோவில் சொல்லியாச்சு இருந்தாலும் டவுட் இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ வியாதி எது வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டும் ஆஸ் பெர் ரூல் படி டாக்டர் எட்வர்ட் பேஜ் அவர்களின் கூற்றுப்படி என்ன சொல்கிறாரு உங்களோடைய மனசை வந்து நீங்கள் ஹீல் பண்ணாலே உங்களோட வியாதி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஹீல் ஆகிடும் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட் இதை தான் இப்போ வரைக்கும் நம்மளும் ஃபாலோ பண்ணுறோம் எல்லா ஃப்ளார் தெரப்பிஸ்ட்டும் இதை தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ வியாதியை மலர் மருந்துகள் குணப்படுத்துறதுல அந்த வியாதி மூலமாக உங்கள் மனதில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த வழிகள் வேதனைகள் இல்லை அப்படின்னா அதனால் ஏற்பட்ட எந்த விதமான பாதிப்புகள் இருந்தாலும் சரி மன ரீதியாக அதைத்தான் சிகிச்சை பண்ணுது அதை சிகிச்சை பண்ணும்போது இதெல்லாம் சரியாகுது இவ்வளோதான் விஷயம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு ஒரு உபயோகமான தகவலாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதே போல் உங்களுக்கு கன்சல்டேஷன் தேவைப்படும் பட்சத்தில் டபுள் செவன் ஜீரோ டபுள் எயிட் செவன் ஒன் டபுள் டூ ஃபோர் அப்படிங்கிற எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நீங்கள் வாட்ஸ்அப் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணணும் ஃப்ளார் ரெமடி நான் கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இதை கற்றுக்கிறது மூலமாக உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு நாம் வந்து ஃப்ளார் மெடிசன்ஸ் வந்து எடுத்துக்க முடியும் உதாரணத்துக்கு ஒரு இன்டர்வியூ போகிறாங்க ஸோ
ஸோ மலர் மருந்துகளை பற்றி நம்ம படிச்சுக்கும் போது நமக்கு நாமே வந்து சுயமாக ஒரு சிகிச்சை பண்ணிக்கிறதுக்கு இது கண்டிப்பாக உதவியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஹார்ம்ஃபுல் கிடையாது சைட் எஃபெக்ட் கிடையாது அதனால நீங்கள் தவறுதலாக மருந்துகள் போட்டால் கூட அது ஒரு உணவாக தான் மாறுமே தவிர்த்து கண்டிப்பாக அதை போய் ஒரு எதிர்விளைவை உங்களுக்கு உண்டு பண்ணிடும் அப்படிங்கிற விஷயம் இங்கே மலர் மருந்துகளில் கிடையாது அதே மாதிரி இதை வந்து காம்பினேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணும்போது தான் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக நிறையா தேவைப்படும் நாலேஜ் பட் ஒரு ஃபஸ்ட் எய்டு லெவலுக்கு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளுக்கு நம்ம கற்று வச்சுக்கிறதுனால நிறைய இடத்துல இது உதவியாக இருந்திருக்கு உதவியாக இருக்கும் நாளுக்கு நாள் இதை கற்றுக்கிறவங்களோட ஆர்வமும் அதிகமாகுது எண்ணிக்கையும் அதிகமாகிட்டே போகுது மலர் மருத்துவம் பற்றின அவேர்னஸஸ் வந்து மக்களுக்கு இப்போ கொஞ்சம் அதிகமாகிட்டு வர்றது தான் தெரியுது தேங்க்யூ ஸோ மச் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு திருப்பியும் நம்ம ஃப்ளார்ஸ் அப்படி கண்டினியூ பண்ணுவோம் தேங்க்யூ